cari amici di Posti e Pasti, ben arrivati a Padova. Oggi siamo qui, sono qui in compagnia di Antenore e volevo appunto raccontarvi di questo luogo straordinario che eh, si trova poco lontano dalla Basilica di Sant'Antonio e che ci narra una storia di eh, presenze, non tutte di nascita padovana, che hanno reso questa città famosa. Prima di addentrarci nella spiegazione di alcune delle statue più note, una bella passeggiata del perimetro esterno ci fa raccogliere gli scorci più affascinanti di questa vasta piazza. Da qui per esempio le cupole della Basilica di Santa Giustina che sorge sul luogo del martirio della giovane donna padovana convertitosi al cristianesimo durante le persecuzioni degli imperatori romani. La primitiva chiesa fu ricostruita nel 1500 e rimase purtroppo incompiuta, lo vediamo dalla facciata, ma è una chiesa molto bella, affascinante, che ospita anche una tela di Paolo Veronese e che sorge poco lontano da un altro luogo storico in uso fino a non tanto tempo fa, il Foro Boario, il mercato del bestiame, un'area tutta riqualificata, sistemata, che oggi ospita un bel parcheggio comodo per chi decida di lasciare la macchina qui e proseguire attraverso il Prato della Valle verso gli altri luoghi storici della città. Una città che dobbiamo per forza nelle glorie cittadine fare iniziare eh, con la carrellata di statue, no? con quella di Antenore. Antenore che è il mitico fondatore di Padova, colui che secondo Virgilio raggiunse questa nostra area, questa nostra terra e fondò la città. Ma è una leggenda, è una storia, quando alla fine del 1200 se ne rinvennero le ossa, chiaramente all'epoca nessuno poteva eh, controllare, non c'erano tecnologie, ma oggi sappiamo che quelle ossa non erano sicuramente quelle del grande Antenore, anche se questo è l'avvio di una storia gloriosa che ha avuto da questo momento in poi uno sviluppo straordinario, uno sviluppo che eh, nella pittura vede una delle stelle venete per eccellenza, Andrea Mantegna, qui ritratto all'antica, io l'avrei preferito un pochino più vestito, ma comunque il papà in un certo senso, il padre di un certo modo di fare pittura, talmente rivoluzionario che se ne andò da Padova, una città che all'epoca alla fine del 400, a metà meglio del 400, non l'aveva per nulla compreso e accettò l'invito dei Gonzaga. A Padova lascia uno dei suoi capolavori, la Cappella Ovetari, poco lontano dalla Cappella degli Scrovegni. Ma tra le altre glorie cittadine la presenza di Francesco Petrarca, non è Veneto, ma il poeta toscano ha ricevuto in dono una casa da Francesco il Vecchio da Carrara, casa dove il poeta retino è morto nell'agosto eh, del 1374. Il Petrarca non è solo importante per la cultura italiana e padovana, ma è importante soprattutto perché è il poeta che vive fuori della città. È l'inizio della storia e dello sviluppo della Villa Veneta, di cui spero di parlarvi, in particolare della casa del Petrarca, in un prossimo video. Vicino al Petrarca, sembra quasi che con la mano sinistra lui lo voglia indicare, c'è un altro toscano molto famoso ed è Galileo Galilei. Galileo Galilei fu invitato alla fine del 1500-1592 all'Università di Padova come professore e qui a Parto della Valle viene ritratto mentre scruta il cielo, quel cielo che ha potuto studiare proprio nella città dove a suo dire spese gli anni migliori della sua vita e dove perfezionò il telescopio nel 1609, quel telescopio che offrì al Doge Donà sul campanile di Piazza San Marco sicuramente non menzionando l'universo ma menzionando la eh, praticità di uno strumento che gli avrebbe, avrebbe permesso alla Repubblica Serenissima di avvistare ben prima del previsto le navi in arrivo dal bacino di San Marco. E ora ovviamente Galileo è la rivoluzione a tutti gli effetti, è la storia dell'università 
e il suo rientro a, a, in Toscana chiude eh, la sua ricerca che qui, come dicevo, raggiunse gli esiti più alti. Il Prato della Valle è però un luogo anche ricco di bellissimi vasi con dei rilievi molto raffinati. Ci sono due dei quattro ponti dei quattro ponti che purtroppo ci narrano le devastazioni all'epoca di Napoleone. Qui c'erano le statue dei dogi, travolte dai napoleonici. Mm, gli obelischi non sono legati alla mossoneria, sì, l'ho sentito in vari video, ma in questo caso, nonostante Padova abbia dei luoghi massonici, non sono stati costruiti con quell'intento. Sono anche, anch'essi i piedistalli numerati, quindi rientravano nella sequenza delle statue, che in principio erano 88, oggi poi ridotte a 78. E quindi sono, non esistono più proprio quelle del, dei dogi, della storia di Venezia, ma esiste ancora quella di, di Torquato Tasso. Torquato Tasso è qui ospite a Padova anch'egli e eh, frequenta eh, nel 1500 l'Università di Padova e, e, e quindi è per questa ragione legato alla città, così come lo sono legati altri due personaggi che non stando non, si si è dimenticati di raffigurarli, quindi trovarono posto nel pian terreno della loggia Amulea, che qui vi ho fotografato, eh, ricostruita in stile neogotico, e sono Dante e Giotto. Di Dante a Padova, a dirvi la verità, eh, ci sono ancora molti dubbi, ma di Giotto si sa molto bene, è il padre della, della pittura del 1300 ed è l'inizio di un modo di fare pittura che, eh, e soprattutto di affreschi, che ha portato recentemente Padova ad essere annoverata tra le città meritevoli di far parte del patrimonio dell'umanità, quindi del patrimonio UNESCO, e eh, che io vi invito a visitare. Purtroppo manca, mancano le rappresentanti femminili e manca quella Elena Lucrezia Cornaro Piscopia che io avrei tanto voluto vedere qui ritratta, colei che per prima 25 giugno 1678 si laureò proprio a Padova. Termino la mia visita con l'unica statua che fu posata qui quando l'artista era ancora vivo ed è qui alle mie spalle ed è il grandissimo Antonio Canova di cui magari in un altro video vi parlerò nei suoi luoghi natali nel Trevigiano. A presto amici, vi aspetto per un prossimo video.